大家好，我是大伟。中老年人容易失眠啊，它已经不是一种话题，而是一种现象了。我相信很多中老年人啊都经历过失眠，或者此时此刻啊正备受着失眠的一个煎熬，躺在床上啊翻来覆去睡不着，眼睛一闭啊，感觉睡了一觉，其实啊脑子里面就像这个放电影一样啊，这个大脑啊始终得不到休息啊。这种状态如果持续久了以后呢，对于我们的记忆力啊，对于我们的心理的一个健康啊，都会带来极大的危害。那么怎么样才能改变失眠呢？其实。其实非常的简单，在这里呢，我要教大家一个民间的非常有效果的，叫做七天安神法。这个方法啊，对于我们很多的中老年人来说啊，比如说一些啊，由于内分泌紊乱啊，或者精神压力过大啊，导致的失眠啊，都能带来很大的一个帮助。经常练习以后啊，一般来说，只要你达到七天以上的练习，就能够让你眼睛一闭，再一睁，哎，天就亮了，睡眠质量有一个。大的提升。好了，咱们话也不多说，直接来讲这个方法怎么去做。这个方法呢有两个步骤，每一个步骤啊都不可以少啊。第一个步骤呢叫做守神门啊，顾名思义啊就是在我们的神门上面啊做文章。神门在哪里呢？给大家画一下啊，这个我手伸出来啊，然后呢在这里这个位置啊，大家看一下啊，这个位置啊就是我们神门穴的位置。那我们找到这个位置以后呢，我们有两种方式去对待它。第一种呢，就是啊，你睡觉之前，你可以把两个神门啊，就这样看，对在一起啊，是要对在一起啊，就神门和神门要靠在一起，然后去揉啊，顺时针你揉一个六十下到八十下啊，逆时针啊，就反过来揉一个六十下到八十下，这个揉的时候啊，力量啊一定要伸透啊，渗透进去啊，两个手啊贴合紧一点，把两个位置啊，你看怼上去以后。啊，顺时针揉啊，然后逆时针揉啊，这是第一个步骤。也有的朋友啊，他说他这个平常啊也没时间，也记不住。我在这里啊，再教大家一个小方法，什么呢？你拿一个那个黄豆啊，或者绿豆啊，这个大小啊，就像个小小圆珠子一样啊，你把它干嘛呢？贴在这啊，拿一个创口贴，把它往上一贴啊，把豆子放在这，创口贴往上一贴，两个手都要贴。贴完以后，你该干嘛干嘛。那这样的话，它就会给予我们这个位置啊进行一个长久的一个刺激。这呢就是我们的第一个步骤。第二个步骤呢，我们需要用到这个道具，叫做绿檀经络梳。大家可以把它圈出来。这个梳子啊和普通的梳子啊不一样，它就是为了疏通我们的经络而诞生，而且它的用处啊不简简单单啊是梳头，还能啊开我们的面目。它所以有个另外一个外号叫做美容梳啊。这个用法呢，我都会放在合集里面。所以居家备。背上一把这个梳子啊，非常的耐用、实用啊。那我们来说一下这个方法，这个方法啊叫七天安神法。第二个步骤，它是呃有一个说法啊，叫做三线两点啊，是哪两点呢？咱们第一一个来说啊，第一个点呢是在我们的额头啊，额头处，我们要把这个梳子啊，你看往上去进行一个推刮啊。我把眼睛下掉，我们把梳子、啊、往上去进行一个推刮。做的时候啊，可以把眼睛闭起来，然后手持的时候啊，是最好啊是这样的。那大家看哈，中指扣一端，拇指扣一端，然后食指在上面啊形成一个固定啊。它这个梳子拿起来和其他梳子不一样，因为你要配合一个手法。你看啊，这样的话呢，它很好的能开我们的一个脑窍啊，让我们的经络啊给疏通。你看就这样推啊，这样推。梳子啊，是中间这三个刚好怼在我们脑门中间啊，往上去推。推的时候有个技巧，很多人啊他不会做啊，亲手犯犯犯的错误啊，上下刮。不是的啊，不是上下刮，是往上去推。你别看我们做起来差不多，但是其实我是往上推。你看，往上推，松，然后往上推，这是一个慢动作啊，这样去刮我们的一个脑门。啊，不要刮多，刮多了会有三条红印子啊。我们就一般刮一个四十下到六十下，做完以后你会发现头脑特别的舒服啊，感觉特别的放松，整个头皮啊一层一层的往前解开来。这是我们前面的点，第一个点啊，后面还有一个点，这是放在最后做啊。那我们看第二个步骤是三线，是哪三条线呢？第一个是侧边线啊，侧边线手还是这样的一个手势啊，大家看啊，持书的手势是这样的啊，你看一。刮到哪呢？刮到我们的后面啊，脖子上，刮到我们的脖子上，从前面眉毛处刮到后面呢，我们的脖子处啊。好，我们来看一下，看，一、二、三，我们做一个十二下啊，四、五
，六速度不用快啊，渗透进去。七、八，它和普通梳子啊刮起来的感受啊是完全不一样的啊，它更有一个渗透力以及一个张力，可以把我们的整个经络啊给它张开来啊，非常的舒服啊。这边呢，侧面十二下，然后。这个我们正面啊，这条线也是十二下，大家可以看一下啊。然后我们把这个姿势啊，拿梳子姿势啊给摆好啊，一，啊，二，啊，从头刮到后面啊，刮到我们的后面这个脖子处啊，刮下去啊，然后来，三，啊，四，啊，就这样刮，速度不用很快，就像我这样的一个速度啊。然后呢，最后啊，就是什么呢？我们侧边，啊，左侧的这条线啊，大家可以看一下啊，然后。我们把这个姿势啊给它摆好看，一、二、三，非常的舒服。做的时候啊，你就能感觉到这个头皮啊，还有这个这个头脑上面非常的放松。还有很多啊，就反馈来说，他原来自己头啊总是疼，动不动啊就头疼。然后呢，用过这个方法以后呢，不仅啊失眠改善了，而且呢这个头疼的现象完全就没有了。所以这个方法啊，是小东西啊，它有大作用，你得看怎么去用。用的好了以后呢，它就能可以带来啊，呃，这个事半功倍的一个效果哈。那同样是十二下，一共啊三条线，三十六下。最后一步就是后面这个点啊，顺序千万不要搞反啊。这个三线两点，以第一点为开始，最后一个点为结束。好，最后我给大家看怎么去做。最后一个点呢，大家看啊，就是从我们的耳朵，你看把这个梳子啊，你看对着我们的耳朵移过去啊。在头后啊，也就是我们风池、风府这个位置，我们从上往下刮，依然不是这样上下刮，是从上往下。你看，两只手抓住啊，一、二、三、四，渗透进去，往下刮。这里呢，它这个尺，这个梳子的这个尺啊，刚好可以把我们整个这个颈部啊给它覆盖住。在往下刮的时候啊，有着很好的通经络啊。你看，一、二、三、四、五、六、七、八、九。十，这个我们可以多刮一些啊，我们可以刮一个二十下到三十下，嗯，然后呢，做完以后你会发现啊，非常的舒服啊。这个动作啊，我们是在睡前啊半个小时去做，每天啊睡前半个小时去做，再加上我们这个神门的配合，一共坚持七天，所以叫七天安神法。做完以后啊，头脑是非常的舒服。然后呢，做完以后，慢慢的躺在床上，然后啊，过一会儿，自然而然就能睡到一个进入到一个睡眠的状态。所以这一把梳子加上我们之前的第一个步骤，就能够让你啊快速的啊改善我们的一个失眠。好了，今天的视频啊，咱们就分享到这里了啊。这个视频啊，我会加入在合集当中，也希望大家把这个视频啊先给收藏下来，以后随时打开啊，随时就能看。我是大伟，感谢大家的关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。我的身边呢有这么样一位老年人啊，我个人是非常佩服他的。为什么这么说呢？他今年呢是七十三岁，而且呢通过一个动作坚持就坚持了十年。十年下来以后啊，原本的这种高血压、高血脂、高血糖，通通的、啊、都回到一个正常的指标。他究竟怎么做到的呢？其实啊，就是源于他六十多岁的时候啊，一次突然的这种心脏上的问题发作，然后就被送到了医院。送到医院以后呢，他就开始觉悟到了啊，他感觉自己在鬼门关走了一圈啊，感觉生命非常的可贵，和我们很多正常人一样，他最早之前啊，就是熬夜啊，喜欢喝酒，也喜欢吃肉，然后回一下子。就是开始戒了，就是熬夜也不熬了，生活呢回归到一个正常的状态，麻将也不打了，然后也你这个肉啊什么东西啊能少吃就少吃了，同时一个动作一个运动一坚持就十年。那么这个十年它发生什么样的变化呢？首先，它原本的体检啊就是三高都很高，然后一下子通过这个运动，大概在一年半到两年的时间，然后三高慢慢回归到一个正常的水平，医生都非常的惊讶，说你怎么做到的呢？这个老年人就说我每天只做一个运动，同时啊我把嘴巴给收紧了。啊，这样的话一坚持就是十年，到现在啊，身体非常的棒，看起来是非常的健康，而且原本吃了很多药啊，现在都都不吃了啊，医生都建议他，你只要保持现在这个状态就可以了。那么他做的是什么样的动作呢？啊，我今天啊给大家来分享一下，我感觉这个动作也非常好，大家没事的时候啊，可以按照这个动作来练一练。那么这个动作呢，它是一个全身性的动作。那么我首先给大家做一个慢动作的演示，就是首先呢，先踮脚啊，踮脚的时候啊，头往上抬，然后咱们往上去拍手，拍完手以后下来了以后，这个脚不是落下来以后吗？咱们再往后面拍一下啊，做一个连贯性的给大家看啊，一、二、三、四。
，四、五、六、七、八、九、十。大家会发现啊，这个动作你做起来以后啊，其实看起来简单，其实还蛮累的。为什么呢？我自己的感觉就是什么呢？首先，小腿这边啊会比较累。第二个呢，在进行上下拍打的时候啊，我感觉我的肩颈这一块啊，肌肉又得到了很好的一个锻炼。同时啊，咱们之前的视频讲啊，这个小腿啊被誉为咱们第二颗心脏，它有着很好的帮助我们这个血液啊往上蹦的这样作用。这个动作经常的去做，它可以促进咱们的一个气血循环。其实无论是高血压还是高血脂还是高血糖，其实讲白了，这种心脑血管上面的一些问题啊，和我们的气血的运行啊是离不开的。通过这样的一个训练啊，前后的进行手上的拍打、踮脚、抬头，它可以很好的去帮助我们气血循环。再加上啊饮食上面适当的控制，这样的话，你的血脂、血糖、血压都能得到一个很好的一个帮助和改善。那么我们每天啊就做一个三百下到五百下，做完以后啊你会发现浑身的经络啊都非常的畅通，而且整个人的气血循环，包括我们的一个代谢能力啊都得到了一个很好的一个改善和帮助。经常去做一做啊，对于我们的心脏啊，对于我们的血管啊都非常的好。我是大伟啊，每天分享一个不一样的养生动作，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，谢谢大家。大家好，我是大伟。提高一年多，对自己的身体、对自己的生活，究竟能带来多大的改善？我相信说到提高，很多人啊都不陌生。但是真正啊去学、去练它的人，或者真正懂提高的人啊，却非常的少。我的一位粉丝啊，是我的老粉丝了啊，一年前看到我一个视频，教他怎么样去做提高，真正的提高。他坚持练了一年，然后给我写了一个很长的一个感谢信。当中啊，就提到了提高的好处。那么这位老粉丝啊，我给大家介绍一下他的一个情况。他今年啊七十一岁，然后呢，原来的身体呢并不是太太理想，各种各样的小毛病都有。然后呢，腿脚啊是经常无力的，还有一个啊就是夜里面啊总是起来上厕所。然后这个腹部啊，用它来形容啊，就是感觉里面已经腐败了啊，就是。自己总感觉肚子里面会发胀，去检查了也没有什么问题，就是感觉特别的难受。后来呢，我给大家介绍了提肛运动，他自己一做，坚持就坚持了一年。现在他给我在信中啊提到，他现在双腿啊非常的有力气，而且整个腹部啊比原来要缩小了好多，就是他的腹围啊减少了，整个人现在啊非常的强壮，而且呢爬山、走路、爬楼都没有什么太大问题。最重要的是啊，他夜里面上厕所的一个次数啊也减少了，而且他还告诉我说啊，就是他好久啊晨起都没有反应了，就是已经消失了。他在提高了一年多以后啊，这个晨起的反应啊还是出现了啊，他感觉非常的惊喜啊，所以呢，他建议大家一定要去提高。那么今天这个视频啊，我想要告诉大家的是啊，这个提肛啊，它作为一个传统的运动，真的是一个非常好的运动。因为我们之前都跟大家讲啊，提肛不仅啊能刺激到我们整个的大腿，刺激到我们内部骨盆内的一些深层的肌肉，更重要的是它提肛能帮助我们提升我们的一个内气，内气越足，人的身体啊就越好，人就越有劲。好了，我们话也不多说啊，直接给大家来讲一下真正的提纲应该怎么去做。希望大家看完这个视频感觉有用的，评论区在下方打上“有用”两个字，并且把这个视频啊收藏下来，以后每天啊就跟着练。我们现在来讲解动作，首先咱们来说一下提纲前的准备啊，身体啊是自然坐直，然后呢这个腿部打开的间距啊和我们的肩膀啊是等同的，就是一样宽，把我们的手呢五指分开。大拇指和小拇指分别卡在我们大腿的内侧以及外侧，就这样放好，端正的坐好啊，这个坐姿是非常重要的。然后呢，我们坐好以后呢，先把我们的臀部啊夹紧，你看，先夹紧，大家跟我做这个动作啊，先练这个动作，坐上一个多少下呢？二十下到三十下左右，啊，保持这个姿势。全身上下哪里都放松。我们讲绷着，什么叫绷着？就是看似啊，这个人啊是紧的，但实际上面我们的这个胸啊，我们的腿啊都是放松的。我们只有一个地方发力是哪里呢？就是我们的一个臀部。我们先练习臀部的一个夹紧。这个时候大家会看到啊，我在臀部下夹的时候，我的人会做出现什么样呢？上下的一个浮动啊，你看。啊，这个呢，我们称之为弹臀啊，就是在做这个动作的时候，你看人上下的弹，我们就这样去做，二十下到三十下，先把我们臀部啊给激活。
，先把我们的臀部大肌啊给激活，然后呢，我们开始讲内部。内部呢，因为我们不能够啊，就是通过眼睛啊去观测到我的内部，所以不好给大家演示。这里呢，我会通过语言的方式啊去引导大家去做。所以希望大家把手机啊或者电脑啊在电脑前面的，就把它先放下来。然后呢，我们跟着我一起去做这个动作啊，手放到前面，然后我们先把臀部啊夹起来，让我们的身体啊处于一个高位啊，就保持住。这个时候呢，开始注意啊，小腹内收，小腹先向内收，然后呢，又要有一种什么呢？就是你在上厕所的时候啊，就上了一半要去把它夹断的感觉，你看，或者说你感觉要出来了，然后就一直在夹着的感觉，这种感觉你去寻找啊，非常的重要啊。我们再来讲一下啊，来起来，然后小腹内收，开始寻找这种夹住的感觉，哎，往内夹。这个时候很多朋友啊会看摸一下摸自己的大腿啊、外侧啊、臀部啊，会有一些微微的颤抖，证明你在发力了，因为里面的这个发力的感觉很难找。我们一定要去用想象啊，去调动它啊，然后来夹好来，好放好就这样夹大概三到四秒钟开始放，我们再来一次。这一次呢，我们再加一个环节是什么呢？就是舌头抵住上颚，拿我们的舌头啊往上颚，你看这样抵住它，往上去用力。也就是说，我们是几个地方用力啊？你看小腹啊里面。以及我们的臀部，然后你会发现这个力量会扩散到你的大腿部、你的腰背部，然后呢，以及我们的舌头啊，这几个地方用力。好，听口号来，一二起，收小腹啊，往内夹。好，来舌顶上颚，我在这里啊不掩饰舌顶上颚，因为不好讲话了。然后你会发现这个力量开始摸你的大腿，是不是往下走了？腰背部是不是开始有种胀胀的感觉了？好，这个时候就到了，好放松。好 ，OK， 这个时候你离成功还差一步，是哪一步呢？呼吸，啊，来上去的时候用鼻子往外啊出气，记住了，不要用嘴巴，因为你嘴巴舌头抵住上颚的啊。大家看啊，你看，来上，下去的时候吸气，再来上。下去的时候吸气啊，我们一般停留是什么呢？就是说我在往上走的时候，大概整个所有的发力坚持三到五秒钟啊，然后呢下来的时候吐气。好，就这样把呼吸啊给练好，这个呼吸啊是最后一个环节。前面不配合呼吸没有关系，你一定要记住把动作先做标准，后面啊最后你记住上吐下吸啊，用鼻子出气啊，千万不要用嘴巴啊。把这个动作去念上个三到五遍，我相信你能感觉到你的额头上面、你的后背、你的这个嘴唇上面都会有一层细雾啊，就是这种汗雾啊，感觉这种雾啊，其实就是把身体当中的一些不好的杂质啊给它排出来啊。你就这样坚持每天去做上一个十个到二十个，你会发现逐渐逐渐的，你很多不好的地方都在改善啊。这个方法可以很好的提升我们的内气，还是那句话。内气越足啊，你的身体啊就越好，你身体啊就越有力。恰恰很多的中老年人，他的内气啊是慢慢的在损耗的不足的一个状态。所以这个动作啊非常的好，建议大家收藏下来，一定要每天跟着练。我是大伟，今天把这个动作啊分享给大家，希望大家看了以后啊都能够受益。没有关注我的，记得关注我一波，因为在我这里啊会分享非常好的养生动作，毫无保留的分享给大家。我是大伟，谢谢大家。大家好，我是大伟。面部皱纹多，脸上的循环代谢差，包括皮肤啊变得更加松垮，都会让人显得啊更加的衰老。那么今天这个视频啊，我来教你如何提升我们的面部容颜。包括打开你面部的循环代谢开关。今天这个视频啊，非常的牛，牛在哪里呢？我会拿我自己的面部啊，给大家做一个演示。那么我做完了我的右边脸，我左边脸不动，大家做完以后可以对比一下两边的区别。好了，咱们话也不多说啊，直接把这个动作啊教给大家。大家记得了，一定要把视频啊收藏下来，以免以后想跟着做找不到，那就麻烦大了。同时记得感觉有用的，在评论区下方打上有用两个字，帮助更多的人。我们。现在来开始讲动作。首先，咱们要先讲一下打开我们面部的四大步骤。第一个就是我们的轮廓要塑造好；第二个呢，就是我们的嘴角啊要把它往上提；第三个呢，就是我们的眼睛啊要把它打开一些，同时呢，把这个眼尾的一些小细纹啊给它尽量的淡化掉。最后呢，就是我们的脑门啊，就是这四个步骤啊要依次从下往上去做，顺序啊不能乱。好了，我们依次来演示一下这个动作。
。第一个啊，就是轮廓，轮廓怎么开呢？非常简单啊，就是我们手要形成这样的一个姿势，然后贴着我们下颚的这条线，你看往上去推，这样啊，大家可以两手交替，也可以单手这样，慢慢贴着这个线往上去推，你看非常的简单。这个贴着线有什么用呢？就是帮助我们增加代谢，把里面一些不好的东西啊推到我们的耳朵后方，就这样去推。每天你可以把嘴巴微微的啊，就是下巴往前去努一些，然后这样往上去推。一般不要做多啊，就是十五下左右。手呢轻重啊，一定要把控好，不能过重了，过重这里啊就会疼的。这力度适中啊，就这样去推。好，我们去推上一个五下左右。刚刚已经做了一会儿了啊，就这样去推。好，推完了这条线以后，紧接着我们需要把我们的嘴角啊，这个提上唇肌这里啊，把它去激活啊，把它去紧致一下。同时要把我们颧骨附近的肌肉啊，给大家去啊往上提一提。这个动作怎么做呢？非常简单，我们用我们。我手指的这个位置啊，就是豌豆骨这个位置啊，对准着我们的啊、呃、嘴角啊，对准嘴角，然后呢，把我们手中窝窝的这个地方，你看我手指这一折，里面一个小凹陷，对准了我们的颧骨，颧骨是凸的，它是凹的，对准上去啊，你看，对准上去，调一下角度，你看豌豆骨对着我们的嘴角，然后中间的凹槽啊，对着我们的颧骨。对上去以后呢，用我们的小拇指啊，贴着我们的眼睛尾部，形成这样的一个角度。大家看好，啊，这个角度大家一定要看好，形成这样的角度。你的感觉就是说，你的手掌啊，你看完全内部贴合在了自己的脸上，没有任何的缝隙。这句话很重要啊，大家自己做的时候去理解一下。然后我们把手怎么样呢？我的大拇指，大拇指用力，看，大拇指用力。大拇指一用力，抓着我们的这个手啊，就往后去拉。你看，抓着我们手往后去拉，往斜上方去拉啊。把这个姿势摆好了以后，他看，注意这个细节，大拇指用力，同时我们手往斜上方去移，移到你的极限的时候怎么办呢？你看，看我的指尖，旋转一下啊，转一下，同时转的时候要往斜上方发力。这个动作非常的重要啊，可以说你提升整个面部的核心就是靠这个动作，也它占了百分之五十到百分之七十的功劳啊！大家一定要把这个动作找好，你看，把手全部贴到面部，大拇指发力，手往后移，你看整个面部你能看到的啊，就是被拉上去了。然后同时到极限了以后提不上去了，手开始旋转，你看贴着我们的面部旋转。然后到旋转到你的极限，哎，保持一会儿，三到五秒钟啊，好，再来第三个，这个动作它非常的柔和，不会伤害我们的面部，所以你不需要去涂抹任何的东西啊。然后呢，到极限旋转，我们做五下到六下就行了啊。在这里我给大家演示一个三四下，你看，旋转，大家能看到我在做的时候，我的面部啊已经被拉开来了。啊，其实是很好的帮助我们把我们面部的一些不好的地方打开，然后提升我们面部的整体的一个结构，旋转。好，过程啊是非常舒服的。那么做完以后啊，我的脸动一动，我会发现我的这一边啊已经明显的变紧了啊，大家应该也能看出来，这个整个面部啊应该已经发生了一些细微的变化。好了。第二步做完了后，第三个啊，就是我们的这个眼角啊，要把它拉开来，因为你看，只要你一笑，这个皱纹啊，它就会堆积起来，一些细纹都会从我们的眼角这里出来，是不是？我们手形成这样的姿势啊，你看，啊，推开来，大家看啊，推开来，然后推开来啊，在我们的啊眼角大约后面一指处啊这个位置定好，推开来啊，然后把它往后转。啊，我用这个同边的手做一下，因为我用这边做的话，怕大家看不清楚啊。你看，一般是我右边就用右手啊，推开来，慢慢的推推推推推推推推，推的大了以后，这个时候我们手掌这一块已经贴合在我们的面部了，然后往后拉一下啊，非常简单啊。大家看，再看一下啊，推开来，推推推推推。
推到我们的手掌这一块啊，已经复合在我们整个面部了。然后你看，复合上去以后，往后拉一下，大家看到没有？那形成快一点的姿势怎么做呢？你看，一，好，不同的角度啊，给大家看一下啊，二，啊，正面给大家看一下，三，啊，非常的舒服，四，啊。打开了以后，定上去还要往后，往后拉一下啊！你看五，我们只是做五六下啊，也试一下。六、七，好，好，做完了以后，你再活动一下你的面部，你会发现面部整个这一块啊，已经完全变得更加的紧致了啊。那么这个时候呢，你会发现我们的面部气血循环打开了，里面会有一种微醺感发热，是由深层开始发热。为什么呢？代谢开关打开了啊。最后一个呢，就是我们的头部啊，头部就是怎么做呢？其实非常简单，用我们的这里，那大拇指一并，用我这里手指的这个这块关节啊，骨头，你看贴着我们的脑门，推推到我们的耳朵后方。大家看啊，这个位置啊，这个位置啊，贴着我们的脑门。然后推到我们的耳朵后方，推下来啊，就这样，十下到二十下，这个动作可以重一点啊，因为脑门它受力感比较强，我们可以重一点啊，就这样，刮下来就可以了啊。这样的话呢，我们整个面部啊就已经做完了啊。我们刚刚前面几个动作都是把所有的点啊给固定在这啊，固定在耳朵附近，最后呢由我们的大拇指这里啊把它全部推到我们的脖子下方啊，就这样。啊，去做上一个十下到十五下就可以了，不用做多。好，演示呢就演示到这里。那么在这里呢，我也是简单给大家做了一下。那么此时呢，大家可以看一下我面部的一个变化，我自己是能感觉出来的啊。左右两边会有一些不对称，特别是我眼角这里啊，会明显的感觉有一些微微的往上。这些细微的变化，我相信大家也能看出来。好了，今天这个动作啊，其实用我自己的脸也给大家呈现出来了啊，大家能感受得到这个动作，它其实非常有用的。对于一些比较喜欢啊、爱美的，或者想让自己的容颜更好的一些同志呢，都可以把这个方法啊收藏下来，并且好好的学会其中的每个步骤。我讲的呢是相对而言比较详细的，它里面的一些窍门就是在于你怎么样去发力，大家一定要去研究一下这个手和面部贴合并且发力的感觉。你的发力找对了，那么你的动作做起来啊，它来的就更快；你发力找不对，那么动作做起来它自然而然来的就比较慢。所以这一块呢，希望大家多多的练习，多多的去做的是边做边想。最好是反复把我动作的内容从前到后多看几遍，也希望如果这个动作对你有启发，对你有帮助，大家评论区下方打上有用两个字，并且把这个视频转发和分享给自己身边的朋友和家人，帮助更多的人。我是大伟，那么感谢大家对我的观看，没有关注的记得关注我一波，因为在别人那里可能是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家，谢谢大家。大家好，我是大伟。如果你的肚子比较大，内脏脂肪多，尝试过各种各样的方法呢，也没把肚子平坦下来，那么我告诉你啊，一定是你的方法上面出了问题。咱们肚子啊是典型的易胖难消，什么意思呢？你看啊，即便是一个人啊，他四肢啊比较纤细啊，然后到了中年以后啊，肚子依然会大，因为。肚子这里啊，是我们气血经过的一个枢纽。那么肚子这里呢，因为我们很多人啊，长期久坐啊，包括躺卧的一些不好的习惯，都会导致我们肚子这里的一个局部代谢的能力啊降低。想要快速的把肚子啊给它瘦下来，一方面要提高我们整个肚子上面的一个代谢能力。第二方面呢，就是要把我们肚子深层当中的一些肌肉给它全部激活。只要满足到这两点，你的肚子啊就能快速的消下来。那么今天啊，我要教给大家一个非常好的动作，这个动作啊就能满足以上的两点，而且你做完以后啊，还能很好的锻炼我们的全身。好了，话不多说，如果做完以后感觉有用的啊，评论区下方打上“有用”两个字。那么现在咱们来开始讲动作，咱们这个动作非常简单，就一个字。抖，但是这个抖呢，它是有规律的抖啊。通过这个抖，加快咱们整个腹部的一个代谢，而且激活我们更深层的肌群。那么在这里呢，我给大家先演示一下啊。正常做的时候呢，双腿微微弯曲，手抬起来，肩膀下沉，快速的让我们的骨盆来回的啊做一个旋转啊。你看，就这样
快速的抖动。那么抖的时候呢，一定要有规律啊！大家看，我抖的时候不能说我肩膀一直带着一起抖，那就不对了啊！我们抖的时候是专抖我们的一个骨盆，带动着我们的腹部的核心肌群啊一起发力。那么很多朋友啊，刚开始练的时候，他感觉哎，这个动作看似简单，但是自己做啊找不到感觉，怎么办呢？我们把这个动作分为三个步骤啊，一个一个来给大家讲。首先，第一个呢，就是我们手啊自然下沉啊，腿分开，然后呢，你看骨盆左右转啊，转的时候呢，一定要记住啊，我们的腹部啊要处于一种放松的状态啊，来回的把左骨盆左右转，慢慢的转，找一种放松的感觉，越转越放松。同时，我的肩部啊不要刻意的来回的啊带着一起动啊，尽量保持一个稳定下沉。好，当你转的时候呢，能。找到这种感觉了以后啊，感觉稍微腹部有点酸了。好了，我们开始把这个频率啊加快。你看啊，肩膀还是往下沉，腿部微微弯曲，快速的把我们的这个骨盆啊转起来啊，快速的抖起来。那么在抖的时候，你会发现啊，不仅仅是腹部在发力，我们的臀部啊也会有一种啊抖动的感觉。好了，当你能找到这种抖动的感觉的时候，我们开始把手架起来，这个呢就是难度更强了。手架起来是为什么呢？让我们的肩膀更加稳定。同时，腹部啊来回的转啊，大家看，可以慢慢的先开始抖啊，先开始转，控制它，然后呢，慢慢的开始把这个频率啊加快。在加快的时候呢，你一定要找到一种松劲。什么叫松劲呢？就是你在快的时候啊，越快，你的这个里面的肌肉感觉越松啊，这种松劲。好，就这样，找到感觉以后，你去做啊。刚开始你可能只能控制个两三秒，然后后面这个节奏就乱了。慢慢的，你随着你的这个锻炼以后啊，你会发现你控制的时间越来越长，从三秒到五秒到十秒钟。我们只要做这个动作，哎，感觉这个腹部里面啊有发酸啊，从里面深层的这种酸胀感，然后同时呢，里面小腹当中有一股暖流热乎乎的，那么这个动作啊，你就做到位了。它是一个很好的锻炼我们的腹部、减我们腹部赘肉的一块动作，可以说是精准的，可以帮助我们强化腹部、减腹部上面的赘肉。同时呢，它还能帮助我们锻炼我们的全身啊，练练活我们的腰椎，所以说这个动作非常好。大家每天把这个动作累计做上三分钟到五分钟左右的一个区间，你只要坚持一小段时间，七到十四天左右啊，你会发现你的腹部啊越来越紧致，越来越瘦。好了，视频就分享到这里了，希望大家把它收藏下来。我是大伟，感谢大家观看，谢谢大家。